മാജിക് കമ്മിലേക്ക് സ്വാഗതം അങ്ങനെ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി എന്നുള്ള ഈ ഒരു മനോഹരമായ വർഷത്തിൽ ഒരുപാട് വിഭവങ്ങൾ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ തുടക്കം തന്നെ ഒരു മധുരത്തിലായിരുന്നു പിന്നെ ക്രിസ്മസ് കാലത്തും ധാരാളമായിട്ട് മധുരവും കേക്കും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞല്ലോ അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ നാടൻ വിഭവങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോകാം അതിൽ ചിക്കൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വളരെ കോമൺ ആണ് നമ്മളെപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ് ചിക്കൻ പക്ഷെ മത്സ്യം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കാണ് ഉണ്ടാക്കാറ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വർഷത്തെ ആദ്യത്തെ മത്സ്യ വിഭവത്തിലേക്ക് പോകാറില്ല അപ്പം മീൻ കൊണ്ട് വളരെ നാടനായിട്ടുള്ളൊരു കറിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് അയല എന്ന് പറയുന്ന മീനിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അയല നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള മീനാണ് എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം അയല കൊണ്ട് ഒരു പുളിക്കറിയാണ് ഞാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാം നമുക്ക് വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കറിയായിരിക്കും അപ്പോൾ അയല പുളിക്കറി അത് വാളം പുളി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് കുടം പുളിയല്ല പിന്നെ തേങ്ങ അരയ്ക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ കുറേ പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതിനുവേണ്ട ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അയല നാല് ഇടത്തരം വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറിയ ഉള്ളി അഞ്ചെണ്ണം വട്ടത്തിലരിഞ്ഞത് ഉലുവ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ പിരിയൻ മുളകിൻ്റെ പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പുളി ഒരു വലിയ നാരങ്ങ വലുപ്പത്തിൽ എടുത്തിട്ട് അരക്കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ കുതിരാനായിട്ട് വയ്ക്കുക ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം രണ്ട് കപ്പ് കറിവേപ്പില ആവശ്യാനുസരണം ഇപ്പം നോക്കുമോ നമ്മളുടെ ഇരിക്കുന്ന അയല ഞാൻ നാല് ഇടത്തരം സൈസിലെ അയല നല്ല പച്ച വെരി ഫ്രഷ് ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഉള്ളിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിയതാണ് അകത്തെ പിന്നെന്താ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ ഗിൽസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ പൂവ് അതെല്ലാം മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഉള്ളിലെ വയറിനകത്തുള്ള അഴുക്കെല്ലാം മാറ്റി കൊടൽ മുതലായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മാറ്റി തൊലി മാറ്റിയിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ വാലും തലയും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഓരോന്നിനെയും ഞാനിങ്ങനെ മൂന്നായിട്ട് മുറിക്കും വാലും എടുത്ത് മാറ്റും നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ തല എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തല എടുക്കാം അതിൻ്റെ പൂവൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് തല തലയ്ക്ക് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ ഈ അയലയുടെ അപ്പം എന്തായാലും ഈ നാല് മീനിനെ ഓരോന്നിനെ മൂന്നായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വരാം പിന്നെ വേണ്ടത് പുളിയാണ് പുളി കണ്ടല്ലോ ഒരു വലിയ നാരങ്ങയുടെ വലിപ്പത്തിൽ പുളി എടുത്തിട്ട് അരക്കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ കുതിരാനായിട്ട് ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് വന്നിട്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ അയല പുളിക്കറി തയ്യാറാക്കി തുടങ്ങാം അപ്പോൾ മീൻ ഇവിടെ ഒക്കെ വെട്ടി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതാണ് അതിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നാലെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു ഓരോന്ന് മൂന്നായിട്ട് മുറിച്ചു അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് പീസ് ഉണ്ട് ഇത് അരക്കിലോയിൽ കാട്ടിലും ഒരല്പം കൂടി ഉണ്ടാവും ഒരു അറുന്നൂറ് അറുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം മീൻ ഉണ്ടാവും ഇനി എന്താ വേണ്ടേ ഇനി നമ്മളെ പുളി പുളി ഇതേ വലിയൊരു നാരങ്ങയാണ് ചെറിയ നാരങ്ങ അല്ലായിരുന്നു വലിയ നാരങ്ങ ഇതൊരു പുളിക്കറിയാണ് അതുകൊണ്ട് പുളി കുറച്ച് കയറി നിൽക്കണം അപ്പോൾ ആ വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ കുതിരാനായിട്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മുന്നേ നമ്മൾ ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെച്ചാൽ നല്ല കുതിർന്നിരിക്കും അപ്പോൾ പിഴിഞ്ഞെടുക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ പുളിയും പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് വയ്ക്കാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ പരിപാടിയാണ് ഇനി ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് പുളി പിഴിഞ്ഞ് വെള്ളം എടുക്കുക നല്ല കുറുകിയ പുളി വെള്ളം റെഡിയാണ് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മീൻ പുളിക്കറി തയ്യാറാക്കി തുടങ്ങാം ഇനി നമുക്കൊന്ന് അടുപ്പ് കത്തിച്ചിട്ട് ഇത് മീൻ ചട്ടിയിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ വളരെ നാടനായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ നാടൻ വിഭവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൺചട്ടി ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നല്ലത് അപ്പം ചട്ടിയിലേക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുതൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ആകാം ഓക്കെ ഇപ്പം ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണ നല്ല ചൂടായി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളിനി ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചേർക്കേണ്ടത് ഇനി ചേർക്കേണ്ടത് ഉലുവയാണ് പ്രധാനം പിന്നെ കൊച്ചുള്ളി കൊച്ചുള്ളിയാണ് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കൂട്ടുന്നത് ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്തിട്ട് ധനം കുറച്ച് വട്ടത്തിന് അരിഞ്ഞ് വയ്ക്കുക അതും ഉലുവ ഉലുവ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ എടുക്കുക കൊച്ചുള്ളി ഇതെല്ലാം റെഡിയാണ് എണ്ണ ചൂടാകുന്നു നമ്മൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഇടുന്നു അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ഉലുവ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് നിറം മാറി തുടങ്ങുമ്പോൾ
പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല നാടൻ മണം ആ രുചി നമുക്കിങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ മീനൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല ചട്ടിയിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരു മീൻ കറിയുടെ മണമൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങി കാര്യം ചട്ടി എപ്പോഴും നമ്മൾ മീൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതല്ലേ അപ്പം ചട്ടി ചൂടായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു നല്ല മീൻ കറി മണം വന്നു തുടങ്ങും ആ ഇപ്പോൾ ഇനി പെട്ടെന്നാകും ചെറിയ ഉള്ളിയുടെ നിറം മാറി തുടങ്ങുന്നു ചെറുതായിട്ട് ഇത് കണ്ടല്ലോ ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ചട്ടിയുടെ ചൂട് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മോരി ചെയ്യും ഇനി തീ അല്പം ഞാൻ കുറച്ചു ഇനി നമ്മൾ ഓരോന്നും ഒരുന്നിട്ട് ചേർക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ചേർക്കുന്നത് നോക്കിക്കോളൂ അല്ലേ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പിന്നെ വേണ്ടത് മുളക് പൊടി ഇത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉണ്ട് കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉണ്ട് മല്ലിപ്പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചേർത്തു തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും മൂത്ത ഒരു മണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ മുക്കും ചുമ വന്നു തുടങ്ങി ദാറ്റ് മീൻസ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം മൂത്തു എന്നാണ് പൊടികളെല്ലാം ഇനി ഇതിലേക്ക് പുളിവെള്ളം പുളിവെള്ളം ഒഴിക്കും നല്ല കുറുകിയ ഒരു പേസ്റ്റ് ആയത് കണ്ടോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതാ ഒരു മസാല പേസ്റ്റ് പോലെ ആയില്ല ഇതിൽ ഇനി തേങ്ങാ പാലിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലല്ലോ നല്ല കുറുകി നല്ല ഒരു മസാല പേസ്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് തീ കൂട്ടി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ എന്തായാലും ഇവിടെ എല്ലാം ഈ മസാല പോത്തൊരു മണമാണ് നല്ലൊരു മണം പക്ഷെ ചുമ വരും ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കാം ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഒരു ഒരു തള ഇങ്ങനെ വരട്ടെ നന്നായിട്ട് ആ പുളിയും എല്ലാം കൂടി കിടന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് എണ്ണ ഒന്ന് തെളിയട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും വെള്ളം ഒഴിച്ചൊന്ന് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മീനിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ അതിനകത്തേക്ക് എടുത്തിടും അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ ഇപ്പോൾ ഇതാ പുളിയുടെ കൂടെ കിടന്നിങ്ങനെ തിളച്ച നല്ല പുളി വെള്ളത്തിൽ കിടന്നിങ്ങനെ എണ്ണ തെളിയുന്ന പോലെ ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒരു രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആവശ്യാനുസരണം ആണ് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് കാര്യം ഇത്രയും കഷ്ണങ്ങളുണ്ടല്ലോ അപ്പം അത് അത്രയും ഇതിനകത്തേക്ക് മുങ്ങി കിടക്കണം കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ആകാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ടര രണ്ടേ മുക്കാൽ കപ്പോളം വെള്ളം വേണ്ടി വരും അപ്പം നല്ലൊരു തിള വരട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് മീൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ ഇടാം ഇത് നോക്കും ആരപ്പം ഇങ്ങനെ തിള വന്നു തുടങ്ങി ചെറുതായിട്ട് തിള വന്നു തുടങ്ങി ഇനി കഷ്ണങ്ങൾ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് ഇട്ടതിൽ ഇടാം തലയൊന്നും കളയരുത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് നമ്മളുടെ അയലയുടെ തല ആദ്യമേ തലയായിരുന്നു ഇങ്ങനെ കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ചാറിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത് തണ്ടൊരു രണ്ടര രണ്ടേ മുക്കാൽ മൂന്ന് കപ്പോളം വെള്ളം ആകാം നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളയ്ക്കട്ടെ തിളച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് തീ ഒരല്പം കുറച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് പാത്രം ഒരു പകുതി അണപ്പ് അടച്ച് ഇങ്ങനെ ഇത് വെന്ത് ചാറൊക്കെ വെറ്റി കുറുകി തുടങ്ങണം അതാണ് അതിൻ്റെ പാകം പിന്നെ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് ഇനിയും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി വേണമെങ്കിൽ ഇടാം മുഴുവനോടെ ഓക്കെ ഈ പാത്രം ഒന്ന് അടച്ചിടും എന്നിട്ട് ഞാനിത് പകുതി മുക്കാൽ ഭാഗം അടച്ച് ഇത് തിളപ്പിക്കും തിളച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് തീ അടുപ്പ് അടപ്പ് ഒന്ന് ശകലം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അടച്ച് വെക്കരുത് ഒരു പകുതി അടപ്പ് തുറന്ന് വെക്കണം എന്നിട്ട് ചെറിയ ഒരു ഇടത്തരം ചെയ്തിട്ടിട്ട് കുറുക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു ഷാ മജി ബ്രേക്ക് ഇപ്പോൾ അതേ ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയി കാണും ഞാനിങ്ങനെ ചെറിയ തീയിലിട്ടിരിക്കുന്നു നന്നായിട്ട് തിളച്ചു പിന്നെ ഇടത്തരം തീയിലായിരുന്നു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെറിയ തീ നോക്കൂ എണ്ണയൊക്കെ ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞ ചെറിയ ചെറിയ ബബിൾസ് ഒക്കെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഇത്രയും ചാറുണ്ട് ഇത്രയും ചാറ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ഇത് നല്ല എന്താ പറയുക കുറുകിയ ചാറാണ് നല്ല ഒരു മീൻകറി പുളിക്കറി ഓക്കെ അയല പുളിക്കറി ഇനി ഇതിനെ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് വറ്റിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി കുറുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരല്പ സമയം കൂടി ഇത
ചെറിയ തീയിലിട്ടേക്കുക വീണ്ടും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെക്കാട്ടിലും കുറുകി കുറേ കൂടി വെറ്റി എണ്ണ ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞിരിക്കുക അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ് എത്ര വേണം എന്നുള്ളത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇത് കപ്പയുടെ കൂടെ ഒക്കെ ഒന്ന് കഴിച്ച് നോക്കും എന്താ ദൈവമേ എന്താ ടേസ്റ്റ് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഫ്രഷ് കറിവേപ്പില കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം പോരെ ഇപ്പം ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഞാൻ എടുക്കും ഇനി ചട്ടിയിൽ ഇരുന്ന ഒരു വറ്റലുണ്ടല്ലോ അതും കൂടി ആകുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇച്ചിരി കൂടെ പറ്റിക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആകാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് പാത്രം അടച്ച് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങ് ഇട്ടേക്കുക കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു വിധം തണുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴിക്കുക അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നു കപ്പയുടെ കൂടെ പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ നല്ല ചബാവരി ചോറ് ധാരാളം അങ്ങനെ നമ്മുടെ അയല പുളിക്കറി റെഡി ഇനി അടുത്തതായി മാജിക് അവൻ്റെ സെക്കൻഡ് റെസിപ്പി ഓഫ് ദ വീക്ക് ഹിയാജത്തെ സെക്കൻഡ് റെസിപ്പി ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ വിഭവമാണ് അപ്പം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ എന്താ കണ്ടത് ഒരു നല്ലൊരു മീൻകറിയെല്ലാം കണ്ടില്ലേ കണ്ടില്ലേന്ന് വെച്ചാൽ അത് കഴിച്ചതുപോലെ തന്നെ ആയി കഴിഞ്ഞു എന്തായാലും ഇനി ഒരു വെജ് അപ്പോൾ വെജിറ്റേറിയൻസിനെ നമ്മൾ മറക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അത് മഷ്റൂം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു വെജ് ഐറ്റം ഉണ്ടാക്കണം മഷ്റൂം സൂപ്പ് ഇതൊരു വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലുള്ളൊരു മഷ്റൂം സൂപ്പ് ആയിരിക്കും എന്തായാലും അത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഭയങ്കര സ്വാദാണ് പറയാം പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്ര സ്വാദാണ് എന്തായാലും നമുക്കത് തയ്യാറാക്കി നോക്കാം ഇത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കി അതിനുവേണ്ടി ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം മഷ്റൂംസ് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം മൈദ മാവ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സബാള അരക്കപ്പ് വെണ്ണ അൻപത് ഗ്രാം കുരുമുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് പാൽ മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം രണ്ട് കപ്പ് ഫ്രഷ് ക്രീം കാൽ കപ്പ് ഇനി അടുപ്പ് കത്തിച്ചിട്ട് ഒരു ചൂട് കട്ടിയുള്ളൊരു പാത്രം ആദ്യം അപ്പം മഷ്റൂംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ബട്ടൺ മഷ്റൂം ആണ് ഓയിസ്റ്റർ മഷ്റൂം കിട്ടും ബട്ടൺ മഷ്റൂം കിട്ടും ഇങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് മഷ്റൂംസ് നമ്മളുടെ വിപണികളിൽ കിട്ടും അപ്പം നമ്മളിത് ബട്ടൺ മഷ്റൂമിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് മറ്റതും നല്ലതായിരിക്കും പക്ഷേ ഞാൻ എന്തായാലും ബട്ടൺ മഷ്റൂമിലാണിപ്പോൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പം ഇതൊരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം സ്ലൈസസ് ആയിട്ട് മുറിച്ച് വയ്ക്കും ഇങ്ങനെ രണ്ടായിട്ടും മൂന്നായിട്ടും ഒക്കെ എന്താ പറയുക നടുകയെ മുറിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സ്ലൈസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അത് റെഡി പിന്നെ ആദ്യം തന്നെ വെണ്ണ പിന്നെ സവാളയാണ് വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ സവാളയുടെ വില കൂടിയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്തായാലും കുറച്ച് സവാള ഇത് അര ഒരു സവാളയുടെ പകുതിയേ ഉള്ളൂ കുറച്ച് ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് സവാള ഒഴിവാക്കാം ഓക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ചെറിയ ഉള്ളി ആയാലും മതി അപ്പോൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ അൻപത് ഗ്രാം വെണ്ണ പിന്നെ പാലൊരു മൂന്ന് കപ്പ് എടുത്ത് വെക്കണം അത് കൂടാതെ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം വേണം പാൽ മൂന്ന് കപ്പാണെങ്കിലും നമ്മൾ രണ്ട് സ്റ്റേജസ് ആയിട്ടാണ് ചേർക്കുന്നത് ആദ്യം ഒരു രണ്ട് കപ്പ് പാൽ പിന്നെ അവസാനം ഒരു കപ്പ് പാൽ വെള്ളം രണ്ട് കപ്പ് തന്നെയാണ് പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടി ഉപ്പൊക്കെ ഇഷ്ടാനുസരണം സ്വാദിനനുസരിച്ച് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ വെണ്ണ ഉരുകി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ കാര്യം സവാള സവാള ഒരു സവാളയുടെ പകുതി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതെ കാൽ ഭാഗം ഇട്ടാലും മതി ഇനി ഒന്നും ഇട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ സവാളയുടെ വില എന്നും ഇങ്ങനെ ഒന്നും ആയിരിക്കില്ലല്ലോ മാറ്റമൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇതിപ്പോൾ ഒരു സീസണൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു സെറ്റ് ബാക്കാണ് പക്ഷേ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മാത്രം നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും സവാള ചേർക്കേണ്ട അടുത്ത് ചേർക്കാതിരുന്നാൽ മതി വേറെ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ നമ്മൾ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനല്ലേ തയ്യാറാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ചേർത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കുറേ കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് സവാള ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ സവാള ഒന്ന് വാടി തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ മഷ്റൂം കൂടി ചേർക്കാം വാടി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുക കുറച്ചൊരു വെന്ത് കഴിയുമല്ലോ വാടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വെന്തു എന്നാണ് അർത്ഥം പാകത്തിനായി പിന്നെ ഇനി കൂടുതൽ വായിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മൂക്കുകയുള്ളൂ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് മഷ്റൂംസ് പിന്നെ മഷ്റൂമിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ധാരാളം വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമുണ്ട് ഈ കാണുന്ന സൈസൊന്നും അല്ല അത് വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ ചുരുങ്ങി വളരെ കുറച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ധാരാളം വോട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഉള്ള കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിങ്ങനെ എടുത്ത് വഴട്ടുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും വെള്ളം ഇറങ്ങി വരും ആ വെള്ളം ഇറങ്ങി വന്ന് അത് അതിൽ കടന്ന് ഈ മഷ്റൂം വേകും കുറേയൊക്കെ
എണ്ണ തെളിഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് എണ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെണ്ണയാണ് വെണ്ണ ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞു വരുന്ന സ്റ്റേജിലേക്ക് മാറും ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദാ മാവ് ഞാൻ നേരത്തെ അളന്ന് വെച്ചതാണ് അതും കൂടി ചേർത്ത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദാ മാവാണ് ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് അപ്പോൾ അത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കിടക്കുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആ ഒരു ചൂടിൽ കടന്നിട്ട് മൈദയുടെ ആ ഒരു പച്ചച്ചോ മാറും ഇത് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സൂപ്പാണ് അധികം ഒരുപാടൊന്നും താമസമൊന്നുമില്ല ഈസി വർക്ക് ഇനി ഈ സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ ഉപ്പ് ചേർക്കാം കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കാം അതെല്ലാം ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം ശരി കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർക്കാം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അളവൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചേർക്കാം അര വേണോ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ വേണോ മുക്കാൽ വേണോ കാൽ വേണോ അതൊക്കെ നമുക്ക് എത്ര എരിവ് വേണോ അതനുസരിച്ചിട്ട് ഓക്കെ ഇപ്പം എന്തായാലും മൈദാ മാവ് പാകത്തിന് മൂത്തു നല്ല മണം കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇനി എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം ഇതിലേക്ക് തീ ഞാൻ കുറച്ചു നന്നായിട്ട് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം കട്ട കൂടാണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇളക്കണം മൈദ ചേർത്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കട്ട കൂടും കട്ട പിടിക്കും ഇനി തീ കൂട്ടി കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് യോജിച്ചല്ലോ അപ്പം മൂന്ന് കപ്പ് പാൽ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആവശ്യാനുസരണമാണ് പാൽ ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു നല്ല തിള വരട്ടെ തിള വരുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ കുറുകി തുടങ്ങും ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് കുറുകി തുടങ്ങിയാലോ ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പാലും കൂടി ചേർക്കാം ഒരു കപ്പ് പാലൊഴിച്ചു നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും നന്നായിട്ട് തള വന്നപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കുറുകി തുടങ്ങി ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് പാലും കൂടി ഒഴിക്കാം അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് കപ്പ് പാലും കൂടി നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇനി എന്താ വേണ്ടത് ഇനി ഒരു തളയും കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് തീ ഓഫ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അല്പം നേരം തണുക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കുന്നു നന്നായി തണുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തത് അരച്ച് പ്യൂറി ചെയ്തെടുക്കും അപ്പോൾ നല്ല കുറുകിയ ഒരു സൂപ്പ് കിട്ടും പിന്നെ അത് ഭയങ്കര തിക്കാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും അരക്കപ്പോ ഒരു കപ്പ് പാൽ ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു രണ്ടര കപ്പ് പാലൊക്കെ വേണ്ടി വരും അതായത് അര ലിറ്റർ പാലെങ്കിലും വേണ്ടി വരും മൂന്ന് കപ്പ് ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ അരച്ച പ്യൂറി ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് സൂപ്പ് മഷ്റൂം സൂ പിന്നെ ഇതൊരു ക്രീം ഓഫ് മഷ്റൂം തന്നെയാണെന്ന് തന്നെ പറയാം ക്രീം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഒരു എന്താ പറയുക ടോപ്പിംഗ് ആയിട്ടാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് തിരിച്ച് വീണ്ടും നല്ല കുറുകിയ രീതിയിൽ സൂപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു കുറുകൽ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് തിളയ്ക്കട്ടെ നല്ല കുറുകിയ സൂപ്പ് ഇവിടെ റെഡി ഇതാണ് നമ്മളുടെ ക്രീം ഓഫ് മഷ്റൂം സൂപ്പ് എന്ന് തന്നെ പറയാം അപ്പോൾ ഉപ്പൊക്കെ ആവശ്യത്തിനുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക കുരുമുളക് പൊടിയുടെ അളവ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതിങ്ങനെ ചൂടായി ഇങ്ങനെ തിളയ്ക്കാറായി വരികയാണ് നമ്മളുടെ സൂപ്പ് ആ എന്താ ഒരു മണം ഭയങ്കര ഒരു വ്യത്യസ്തമായ അതായത് ശരിക്കും ഞാൻ പറയുകയാണ് ഒരു മട്ടൺ സൂപ്പിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു മണമാണ് വരുന്നത് രുചിയുടെ കാര്യത്തിലും ഏതാണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് നോക്കൂ പതഞ്ഞു പതഞ്ഞു വരികയാണ് ഇനിയാണ് തിളയ്ക്കാൻ പോണേ ഇപ്പം ദേ സൂപ്പ് നന്നായിട്ട് വീണ്ടും തിള വന്നു തുടങ്ങി എൻ്റെ തീ ഓഫ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചൂടോടുകൂടി സൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് ചൂടോടു കൂടിയാണ് സെർവ് ചെയ്യേണ്ടതും ചൂടോടു കൂടിയാണ് കുടിക്കേണ്ടതും അപ്പം നല്ല ചൂട് ചൂട് സൂപ്പ് സൂപ്പ് ബൗളിലേക്ക് ഒഴിക്കാം
അത്യാവശ്യം വലിയ ബൗളാണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് ബൗളിനെ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഒരു മീഡിയം സൈസ് ബൗൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നാല് പേർക്ക് സുഖമായിട്ട് കുടിക്കാവുന്ന സൂപ്പ് കിട്ടും ഈ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം മഷ്റൂം രണ്ട് കപ്പ് പാൽ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം അത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഒരു അര സവാള അത്ര ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു അലങ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഫ്രഷ് ക്രീം കൊണ്ടാണ് അലങ്കരിക്കുന്നത് കുറച്ച് ഫ്രഷ് ക്രീം എടുത്തിട്ട് അത് വെച്ചിട്ടിങ്ങനെ ടോപ്പ് ചെയ്യാം ഇതിനെ കുറച്ചുകൂടെ റിച്ച് ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ മേളിൽ അലങ്കാരം പോലെ മാത്രമാണ് ക്രീം ചേർത്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അരക്കപ്പ് ഫ്രഷ് ക്രീം ഇത് ഈ സൂപ്പിനകത്തേക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിക്കുകയും കൂടെ ചെയ്ത് ഇത് കുറച്ചുകൂടി റിച്ച് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്രീം ഓഫ് മഷ്റൂം സൂപ്പ് അതിൻ്റെ ആ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നെയാകും അപ്പോൾ ഈ അല്ലെങ്കിൽ അതത്ര റിച്ച് അല്ല അതും കൂടി ചേർത്താൽ കുറേ കൂടി റിച്ച് ആവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും തയ്യാറാക്കി ഉപയോഗിക്കാം കഴിക്കാം വിളമ്പാം വരുന്നവർക്ക് കൊടുക്കാം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കെല്ലാം വളരെ നല്ലതായിരിക്കും ധാരാളം പോഷകം അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മഷ്റൂംസ് അഥവാ കൂണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഡയറ്റിൻ്റെ ഭാഗമാക്കാം കുഞ്ഞുങ്ങൾ മാത്രമല്ല മുതിർന്നവർക്കും കഴിക്കാം വീട്ടിലെ പ്രായമായ അമ്മമാരും അച്ഛന്മാരും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും ഭക്ഷണമായിട്ട് കൊടുക്കാം റിച്ച്നെസ് ഒന്ന് കുറച്ചിട്ട് അതായത് സ്കിം ടു മിൽക്ക് അതായത് വലിയ ഫാറ്റ് ഇല്ലാത്ത പാലും വെള്ളവും കുരുമുളകും ഇത് ഇത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ പിന്നെ അപ്പോൾ ഇത് തയ്യാറാക്കി നോക്കുക എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ കാണിച്ച രണ്ട് വിഭവങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആദ്യം കാണിച്ചത് വളരെ നാടനായിട്ടുള്ളൊരു മീൻ പുളിക്കറിയാണ് അതിപ്പോൾ അയിലയിലാണ് കാണിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് മീനിൽ വേണമെങ്കിലും അത് തയ്യാറാക്കാം മത്തിയിലും ഒക്കെ ചെയ്താൽ വളരെ ഗംഭീരമായിരിക്കും നല്ല നെയ്മത്തിയിലൊക്കെ അപ്പോൾ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടമാവും പിന്നെ രണ്ടാമത് കാണിച്ചതും പോഷകപ്രദമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ എളുപ്പമാണ് രുചിയുടെ കാര്യത്തിലും നമ്പർ വൺ നമ്മുടെ മഷ്റൂം സൂപ്പ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വിഭവങ്ങളും പരീക്ഷിക്കാം ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് വീണ്ട